నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది హానర్ టెన్ ఒక ట్వంటీ డేస్ నుంచి ఈ ఫోన్ అయితే నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఒక వన్ వీక్ నా ప్రైమరీ ఫోన్గా యూజ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోన్ నాకు నచ్చిన విషయాలు నచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం దీని అన్బాక్సింగ్ వీడియో నేను ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ కెమెరా రివ్యూ నేను వన్ ప్లస్ సిక్స్తో కంపేర్ చేస్తూ చేశాను ఆ వీడియోస్ మనం చూడకపోతే నేను కార్డ్స్ వదిలేస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియోస్ అయితే చూడవచ్చు వీడియోలో ఓన్లీ నేను నోటీస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది ప్లస్ ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంది ఈ ఫోన్లో మనకి దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ మనం దీనిలో ప్రోస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో మనకి ఫస్ట్ మీకు నచ్చేది డిజైన్ సో ఇది మీకు కొంచెం లుక్ వెరైటీగా ఉంటుంది మీరు లుక్ వైజ్ అయితే ఈ ఫోన్ మీకు చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ ఫోన్ మీకు బ్యాక్ ఫ్రంట్ మీకు గ్లాస్ సో ఇది ఏ గ్లాస్ వీళ్ళే మెన్షన్ చేయలేదు కానీ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఉంది అండ్ చుట్టూ మీకు అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ సో ఓవరాల్గా అయితే మీకు బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఏదైతే మీకు గ్లాస్ ఉంది గ్లాస్ బ్యాక్ సైడ్ మీకు కలర్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో కనపడుతుంటుంది పర్పుల్ బ్లూ ఇట్లా మీకు సో ఈ కలర్ వచ్చేసరికి ఫ్యాంటమ్ బ్లూ ఇది మీకు కలర్ షిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ అయితే దీనిలో ప్లస్ పాయింట్ ఒకవేళ మీరు ఈ ఫోన్ బయట యూజ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు లైటింగ్ బట్టి ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా షేడ్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటుంది సో ఇది లుక్ వైజ్ అయితే మీకు చాలామంది ఈ ఫోన్ని చూసినప్పుడు చాలా లుక్ వైజ్ అయితే చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యారు వన్ ప్లస్ సిక్స్తో కంపేర్ చేసినా కానీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ కంటే లుక్ వైజ్ అయితే మీకు చాలా బాగుంటుంది సో ఇది ఈ ఫోన్లో మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫోన్ మీకు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఉంటుంది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఫోన్ మీకు చేతిలో పట్టుకోవడానికి వన్ హ్యాండ్లో యూజ్ చేయడానికి మీకు చాలా బాగుంటుంది సో ఇదే మేజర్గా ప్లస్ పాయింట్ అయితే దీనిలో లుక్స్ అయితే లుక్ వైజ్ అయితే ఫోన్ మీకు చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో నాకు నచ్చింది వచ్చేసరికి డిస్ప్లే డిస్ప్లే మీకు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇంచ్ నైన్టీన్ ఇంచ్ నన్ ఎక్స్పర్ట్ రేషో డిస్ప్లే టెన్ ఎయిటీ ఇంటూ టూ టూ ఎయిట్ జీరో అన్ని పిక్సల్స్ ఉంటాయి దీనిలో మీకు పిక్సల్ పర్ ఇంచ్ వచ్చేసరికి ఫోర్ థర్టీ టూ పీపీఐ ఉంటుంది ఇది ఐపీఎస్ ఎల్సిడి ప్యానల్ సన్లైట్ విజిబిలిటీ మీకు బాగుంటుంది అండ్ దీనిలో మీకు నైన్టీన్ ఇంచ్ నన్ ఎక్స్పర్ట్ రేషో డిస్ప్లే కాబట్టి టాప్లో మీకు నాచ్ అయితే ఉంటుంది నాచ్ మీకు అవసరం లేదనుకుంటే మీరు హైట్ చేసుకోవచ్చు మీకు సెట్టింగ్స్ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే నాచ్ అని ఉంటుంది అక్కడ మీరు నాచ్ ని హైట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవాలని చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాప్స్ కి మీరు మీరు నాచ్ ని హైట్ చేసుకోవాలా లేకపోతే నాచ్ మీకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు యాప్స్ కి అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మీరు మీకు నచ్చిన యాప్స్ కి అయితే మీరు ఇండివిజువల్ పర్మిషన్ అయితే ఇవ్వచ్చు సో ఇది ఓవరాల్ గా డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకుని డిస్ప్లే విషయంలో మాత్రం నాకైతే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే అనిపించలేదు ఐపీఎస్ ఎల్సిడి ప్యానల్ ఇది ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ వచ్చి ఉంటే బాగుండేది దీని ప్రైస్ ముప్పై మూడు వేల రూపాయలు ఉంది సో ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ వచ్చి ఉంటే చాలా బాగుండేది ఓవరాల్ గా ఐపీఎస్ ప్యానల్ ఓవరాల్ గా డిస్ప్లే అయితే మీకు బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిగ్నల్ రిసెప్షన్ అయితే దీంట్లో మీకు బాగుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా నాకు ఫోర్ పాయింట్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి కాల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది ఎక్కడ నాకు కాల్ డ్రాపింగ్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అయితే నేను ఫేస్ చేయలేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా దీనిలో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ కూడా మీకు చాలా బాగుంది కాకపోతే ఆడియో లెవెల్ అయితే మీరు కొంచెం సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ మినిమం అయితే మెయింటైన్ చేయాలి లో వాల్యూమ్లో మీకు అంత సౌండ్ అయితే రావట్లేదు కొంచెం వాల్యూమ్ లెవెల్స్ అయితే ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే మీరు వన్ ప్లస్ సిక్స్తో కంపేర్ చేసినా కానీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే దీనిలో మీకు బాగుంది సో అదొకటి నోటీస్ చేస్తాను నేను అండ్ ఈ ఫోన్ మీకు డ్యూయల్ వోల్టీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒకేసారి మీరు రెండు జియో సిమ్లు అయితే ఈ ఫోన్లో యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ డేటా కూడా మీరు స్విచ్ అవ్వచ్చు ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు రెండు జియో సిమ్లు వేసుకొని నేను టెస్ట్ చేస్తాను అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో మీరు చూడవచ్చు సో డ్యూయల్ వోల్టీ కూడా ఈ ఫోన్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో మీకు అన్ని సెన్సర్స్ ఉన్నాయి సెన్సర్స్ అయితే ఏం స్కిప్ చేయలేదు ఇది ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ కాబట్టి వీళ్ళ హువావే ఇది సో ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్తో కూడా వస్తుంది ఇది సో దీనిలో సెన్సర్స్ అయితే ఏం స్కిప్ చేయలేదు యాజ్లోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది జైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఉంది మ్యాగ్నటోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది అండ్ ఇంకా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ చూసుకుంటే మీకు అండర్ గ్లాస్ ఇచ్చారు సో ఇది ఆల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ నార్మల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ లాగా కాదు మీకు పైకి అయితే ఉండదు ఇది గ్లాస్ కింద ఉంటుంది సో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్
మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఎల్లో కలర్ లో వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ దీనికి బ్యాక్ కెమెరా అని చెప్పొచ్చు బ్యాక్ మీకు డ్యువెల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఉంది రెండు టెంపరేచర్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ తో వస్తున్నాయి అండ్ మెయిన్ సెన్సార్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఆర్ జీబీ సెన్సార్ అండ్ ఇంకోటి ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా బ్లాక్ అండ్ వైట్ సెన్సార్ సో మీకు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సపరేట్ కెమెరా ఉంది కాబట్టి మీరు ట్రూ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫొటోస్ అయితే తీయొచ్చు సో మీకు ఆప్షన్స్ లో మోనోక్రోమ్ మోడ్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫొటోస్ తీయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇంకా కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే డే లైట్ కండిషన్ అయితే మీకు చాలా బాగా వస్తుంది పిక్చర్స్ అయితే కలర్స్ అయితే మీకు కొంచెం వైబ్రెంట్ కనపడుతూ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు వైబ్రెంట్ కలర్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళైతే ఈ ఫోన్ మీకు బాగా సూట్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా దీనిలో ఏఐ ఫీచర్ ఉంటుంది ఏఐ మీకు ఏం చేస్తుంది అంటే కొంచెం కలర్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది ఫోటో ఇంకా చూడడానికి కొంచెం వైబ్రెంట్ కనపడేలా చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పిక్చర్ చూడొచ్చు బిల్డింగ్ ఇది సో బిల్డింగ్ ఏ ఆన్ చేసిన ఫోటో తీసాను సో ఇది డిటెక్ట్ చేసింది బిల్డింగ్ ని సో ఇక్కడ చూడొచ్చు రైట్ సైడ్ పిక్చర్ చూస్తే మీకు కలర్స్ అన్ని కొంచెం వైబ్రెంట్ చేసేసింది కింద మీరు ఫ్లోర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు రోడ్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు రోడ్ మీకు కొంచెం ఇంకా వైబ్రెంట్ కనపడుతూ ఉంది రైట్ సైడ్ పిక్చర్ లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్చర్ తో కంపేర్ చేస్తే సో ఇది చాలా వాటికి చాలా వరకు సీన్స్ అని డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఫ్లవర్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ అండ్ మనుషులను డిటెక్ట్ చేస్తుంది మనుషులు డిటెక్ట్ చేసిన ఆటోమేటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేస్తుంది అది ఒకటి నేను నోటీస్ చేశాను సో ఇట్లా మీకు ఏ కెమెరా ఉంటుంది ఏ సీన్స్ అయితే మ్యాక్సిమం చాలా వరకు అయితే ఇది డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా అదే కలర్ కరెక్షన్ ఇవన్నీ చేసుకొని పిక్చర్ ఇంకా మీకు వైబ్రెంట్ కనపడడానికి చూస్ చేస్తుంది ఇది ఇంక ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్ వస్తే ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్ కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే వన్ ప్లస్ దీనికన్నా కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఎందుకంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్ లో మనకి సెకండరీ కెమెరా అది ఓన్లీ లో లైట్ కండిషన్ లో ఫోటోస్ కోసం యూజ్ అవుతుంది దానిలో ఇంకా ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ కూడా ఉంది వన్ ప్లస్ సిక్స్ లో మీకు సో వన్ ప్లస్ సిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం కొంచెం తగ్గుతుంది లో లైట్ ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్ లో కాకపోతే కంపేర్ చేయకపోతే మాత్రం ఇది కూడా బెటర్ కెమెరా అనే మీకు ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్ లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ కెమెరాలో మీకు చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి మీకు ఆర్టిస్ట్ మోడ్ అని చెప్పేసి లేకపోతే లైట్ పెయింటింగ్ అని చెప్పేసి త్రీ డి పాన్ రోమా అని చెప్పేసి ఈ ఫీచర్స్ అన్ని నేను హానర్ ఎయిట్ ప్రో కెమెరా రివ్యూలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూపించాను కూడా ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్ తో వదిలేసిన అక్కడ నుంచి మీరు ఫీచర్స్ అన్ని చూడొచ్చు సో ఓవరాల్ గా బ్యాక్ కెమెరా అయితే దీనికి ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు ఇంకా వీడియో డిపార్ట్మెంట్ కి వచ్చినా కానీ వీడియో మీ ఫోర్ కే థర్టీ ఎఫ్ ప్లస్ వరకు రికార్డ్ చేయొచ్చు వీడియో క్వాలిటీ కూడా మీకు చాలా బాగుంది చాలా షార్ప్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు వీడియోలో ఎలక్ట్రానిక్ మీ స్టెబిలైజేషన్ కూడా ఈ రోజు అప్డేట్ లో వీళ్ళు యాడ్ చేశారు ఇంత ముందు మనకి స్టెబిలైజేషన్ లేదు వీడియోలో షేక్ అయితే ఉండేది సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీ స్టెబిలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని వీడియోస్ అయితే నేను షూట్ చేశాను ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరా షూట్ చేసి సో ఆ వీడియో శాంపుల్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను హానర్ టెన్ బ్యాక్ కెమెరా రికార్డ్ చేస్తున్నాను స్టెబిలైజేషన్ ఆన్ చేశాను ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి వీడియో స్టెబిలిటీ ఎలా ఉందో అండ్ ఇప్పుడు నేను పరిగెడతాను చూద్దాం ఎంత స్టెబుల్గా ఉంటుందో అండ్ ఇదే వీడియో నేను ఇప్పుడు స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ చేసి తీస్తాను డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను హానర్ టెన్ బ్యాక్ కెమెరా రికార్డ్ చేస్తున్నాను స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ చేసి తీస్తున్నాను సో ఇక్కడ మీకు కొంచెం డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది స్టెబిలైజేషన్ విత్ విత్ స్టెబిలైజేషన్ విత్అౌట్ స్టెబిలైజేషన్ ఇప్పుడు పరిగెడుతున్నాను సో ఇంతకుముందు మనకి వీడియో అయితే ఇలా ఉండేది స్టెబిల్ స్టెబిలిటీ అయితే ఉండేది కాదు ఈ అప్డేట్లో మాత్రం వెళ్ళి స్టెబిలైజేషన్ అయితే యాడ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ నేను హానర్ టెన్ ఫ్రెంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాస్ రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఈఐఎస్ అయితే యాడ్ చేశారు ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మీకు వీడియో అయితే స్టెబుల్గా ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ చేసి తీస్తాను ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనకు కొంచెం వైడ్ కనపడుతుంది ఇంతకుముందు స్టెబిలైజేషన్ ఆన్ చేసి తీసాను మీకు అంత వైడ్ లేదు సెన్సార్ కొంచెం క్రాప్ అవుతుంది సో ఈ ఫీచర్ కూడా మనకు వన్ ప్లస్ సిక్స్లో ఇస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు స్టెబిలైజేషన్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సెన్సార్ అయితే మనకి ఫుల్ మనం వైడ్ యాంగిల్ రికార్డ్ చేయాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంంగా స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ చేసి తీయాలి ఇక్కడ చూడొచ్చు స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ చేస్తే మీకు ఎంత వైడ్ కనపడుతుందో స్టెబిలైజేషన్ ఆన్ చేసిన వీడియో ఇందాక మీరు చూస్తుంటారు
ఆ వీడియో మీరు త్రీ మినిట్ థర్టీన్ సెకండ్ నుంచి చూడవచ్చు అక్కడ నుంచి మీకు కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియో లింక్ కూడా నేను కార్డ్స్తో వస్తున్నాను అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు అండ్ ఇంకా నార్మల్గా మాట్లాడుకుంటే మాత్రం యూఐలో మీకు యాప్ లాక్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మీకు యాప్ ట్విన్ ఉంటుంది అంటే మీరు రెండు ఫేస్బుక్లు రెండు వాట్సాప్ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ప్రైవేట్ స్పేస్ కూడా ఉంటుంది మీకు సెకండ్ స్పేస్ లాగా ఎంఐ యూఐలో దీన్ని ప్రైవేట్ స్పేస్ అని ఉంటుంది సో మీరు సపరేట్గా ఇంకొక స్పేస్ క్రియేట్ చేసి మీరు రెండు రెండు యూజర్స్ లాగా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఫీచర్స్ అన్ని మీకు లభిస్తున్నాయి అండ్ ఇంకా చాలా ఫీచర్స్ అయితే నేను ఆ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో లింక్ నేను కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు అండ్ ఈరోజు కొంచెం అప్డేట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేశారు ఈ ఈ ఫీచర్స్ అయితే మీకు కొత్త ఫీచర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఈ కొంచెం బాగా అనిపించినాయి నాకు దీనిలో వీళ్ళు పార్టీ మోడ్ అని చెప్పేసి ఒక ఫీచర్ యాడ్ చేస్తారు అంటే మీరు ఒక ఒక నాలుగైదు ఫోన్స్ని మీరు ఒకేసారి కనెక్ట్ చేసి ఈ ఒక సాంగ్ మీరు అన్నిట్లో ఒకేసారి ప్లే చేయొచ్చు అనమాట అన్ని ఒక దానితో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో మీరు వాటిని ఒక సరౌండ్ సౌండ్ లాగా మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ స్పీకర్ లాగా ఒకదాన్ని బ్యాక్ స్పీకర్ లాగా ఒకదాన్ని సైడ్ స్పీకర్ లాగా ఒకదాన్ని సో ఇట్లా మీరు సరౌండ్ సౌండ్ అయితే క్రియేట్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇది మీకు నేనైతే హానర్ ఫోన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నేను టెస్ట్ చేశాను మిగతా ఫోన్స్కి అయితే ఇది కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు సో ఇది దీనిలోనే ఇది ఉంది ఈ ఫీచర్ అయితే నేను వన్ ప్లస్ సిక్స్ కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఏదైతే యాప్ వీళ్ళు ఇచ్చారో ఆ యాప్ నేను ఇన్స్టాల్ కూడా చేశాను వన్ ప్లస్ సిక్స్లో దీని నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి కానీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ అది ఓపెన్ కూడా అవ్వట్లేదు సో ఇది ఈ ఫీచర్ అయితే మీ దగ్గర ఏమైనా వేరే హార్ హానర్ ఫోన్స్ ఉంటే దానిలో కూడా మీకు ఈ పార్టీ మోడ్ అనే ఫీచర్ ఉంటే మీరు అన్నింటిని కనెక్ట్ చేసి మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు పేటిఎం ఫింగర్ ప్రింట్ని యాడ్ చేస్తారు మీరు ఫింగర్ ప్రింట్లోకి వెళ్తే సెట్టింగ్స్ ఫింగర్ ప్రింట్లోకి వెళ్తే మీకు పేటిఎం ఫింగర్ ప్రింట్ అని ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ మీరు ఒక ఒక ఫింగర్ని మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు పేటిఎం ఫింగర్ ఫింగర్ ప్రింట్కి నార్మల్గా మీరు అన్లాక్ చేయడానికి ఒక ఫింగర్ ఇస్తారు కదా ఫింగర్ ప్రింట్ కాకుండా ఇంకొక ఫింగర్ని మీరు ఎన్రోల్ చేసుకుంటే పేటిఎం ఫింగర్ ప్రింట్లో ఒకవేళ మీరు పేమెంట్ చేయాలనుకుని డైరెక్ట్ మీరు ఆ ఫింగర్ని లాక్ స్క్రీన్ నుంచి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ మీద పెట్టేస్తే మీకు పేమెంట్ వెళ్ళిపోతారు పేటిఎం పేమెంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు సో ఈ ఫీచర్ అయితే యాడ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ కెమెరాలో హై టచ్ అని చెప్పేసి ఒక ఫీచర్ని యాడ్ చేశారు ఇప్పుడు ఒక ఐ సింబల్ లాగా కనపడుతుంది కెమెరా ఇవైలో సో దాన్ని ఓపెన్ చేసి మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ మీద జస్ట్ కెమెరాని ప్లేస్ చేస్తే చాలు అమెజాన్ అసిస్టెంట్ ఆధారంగా ఇది అమెజాన్లో ఆ ప్రోడక్ట్ సంబంధించి ఏమైనా ఉంటే ఎత్తుకుతుంది మీకు చూపిస్తుంది ఆ ప్రోడక్ట్ సంబంధించి దాని రేట్ ఇవన్నీ మీకు అక్కడ తెలుస్తే డైరెక్ట్ మీరు అక్కడ నుంచి యాసెస్ చేయొచ్చు ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ఈరోజు అప్డేట్లో అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేశారు అండ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ కూడా ఏప్రిల్లో ఉండేది ఇంతకుముందు మేక్ అయితే సెక్యూరిటీ అప్డేట్ కూడా వీళ్ళు చేంజ్ చేశారు సో ఇది ఓవరాల్గా అప్డేట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే హానర్ టెన్లో అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో మీకు ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది దీనిలో మీకు త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ లభిస్తుంది ఇది బ్యాటరీ మీకు ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి టూ అవర్స్ టైం పడుతుంది దగ్గర దగ్గర కాకపోతే మీరు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జీరో టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు ఒక ఫార్టీ మినిట్స్లో దగ్గర దగ్గర ఛార్జ్ అయితే చేయొచ్చు మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో దీనిలో మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది అండ్ బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్యాటరీ అయితే మీకు ఒక వన్ డే వస్తుంది మీరు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి బ్యాటరీలో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను సో ఓవరాల్గా అయితే బ్యాటరీ అయితే మీకు ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే వస్తుంది మ్యాక్సిమమ్ యూజర్స్కి సో ఒక్కోసారి అయితే మీరు ఈవినింగ్ అయితే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మరీ హెవీ యూజ్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈవినింగ్ వచ్చి ఫోన్కి అయితే మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మీకు యూఎస్బి టైప్ సి పోర్ట్తో వస్తుంది మైక్రో యూఎస్బి అయితే కాదు నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తే దీనిలో మీకు కిరిన్ నైన్ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ ఇది వీళ్ళ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ ఇది టెన్ నైనా మీ టెక్నాలజీ బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ దీనిలో మీకు నాలుగు పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఉంటాయి యామ్కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ కోర్స్ విత్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ గీ గైడ్స్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ కోర్స్ వచ్చేసరికి యామ్కాటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ కోర్స్ విత్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గీ గైడ్స్ ఉంటుంది జీపీ వచ్చేసరికి మ్యాలీ జీ సెవెంటీ టూ ఎంపీ ట్వెల్వ్ జీపీ లభిస్తుంది ఈ ప్రాసెసర్ మీకు గేమ్స్ అయితే చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది మోడన్ క్యామెట్ ఫైవ్ కానీ యాస్పాల్ డైట్ కానీ
ఫ్రంట్ కెమెరా ఫ్రంట్ కెమెరా మీకు ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది అప్పుడు ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరోతో వస్తుంది సో ఫ్రంట్ కెమెరా మీకు వైట్ బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది మీకు ఓవర్గా అన్ని మీకు వైట్గా చూపిస్తూ ఉంటుంది ఫేస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇది నేను అప్డేట్లో ఫిక్స్ చేస్తాను అనుకున్నాను కానీ అప్డేట్ తర్వాత కూడా నేను చెక్ చేశాను అప్డేట్ తర్వాత పిక్చర్స్ తీసినప్పుడు కూడా సో ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే మీకు కొంచెం వైట్ బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది కొంచెం వైట్ కనపడుతుంటారు మీ ఫేస్ కానీ అండ్ ఓవరాల్గా పిక్చర్ కూడా ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయినట్టు ఒక్కసారి ఒక సిచ్యువేషన్ ఎండలో అయితే మీకు కొంచెం ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయినట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్లాంటివి మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు చూడాలి మరి ఫ్రంట్ కెమెరాని మళ్ళీ వీళ్ళు ఏమైనా అప్డేట్లో ఫిక్స్ చేస్తారేమో సో ప్రజెంట్ అయితే ఫ్రంట్ కెమెరాలో కొంచెం వైట్ బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో మైనస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో మనకి ఈఎంయూవై ఈఎంయూవైలో మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను నేను మీకు యూఐలో డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ ఉండదు అండ్ డైరెక్ట్గా మీరు కాల్ రికార్డ్ చేయడానికి ఫీచర్స్ అయితే ఉండవు ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ సిక్స్ కానీ ఎంఐయూవై కానీ ఇట్లాంటి యూఐ చూసుకుంటే మీకు కాల్ డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు కాల్ రికార్డ్ చేయొచ్చు సో ఇట్లాంటి ఆప్షన్స్ వీళ్ళు యాడ్ చేయాలి కస్టమ్ యూఐ కాబట్టి సో ఇవైతే మీకు యూఐలో మిస్ అవుతాయి అండ్ యూఐ మీకు బ్యాటరీ డ్రైన్ ఇష్యూస్ అయితే నేను కొన్ని మొబైల్స్ నోటీస్ చేసా ఈ మొబైల్లో కూడా నేను నోటీస్ చేశాను స్టాండ్ బై మోడ్లో కూడా బ్యాటరీ అయితే కొంచెం డ్రైన్ అవుతుంది ఇది సో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం యూజ్ చేయకుండా పక్కన పెట్టేసినా కానీ మనం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ అవుతు వచ్చి చూస్తే మనకి కొంచెం బ్యాటరీ డ్రైన్ ఇష్యూస్ అయితే నోటీస్ చేశాను సో ఇంతకుముందు నేను హానర్ సెవెన్ ఎక్స్తో కూడా నోటీస్ చేశాను అప్పుడు హానర్ సెవెన్ ఎక్స్లో యూసీ న్యూస్ అని చెప్పి వెళ్ళి బ్లోట్వేర్ కూడా చాలా ఉంటుంది దీనిలో సో బ్లోట్వేర్ కూడా మేము అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో ఆ యాప్ కొంచెం ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసింది కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫోన్లో సరికి స్టాండ్ బైలోనే కొంచెం బ్యాటరీ డ్రైన్ ఇష్యూస్ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ స్లో మోషన్ వీడియో దీనిలో రికార్డింగ్ క్యాంపిల్ ఉంది టెన్ ఎయిటీపి వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ ప్లేస్లో మీరు స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు కాకపోతే స్లో మోషన్ వీడియో క్వాలిటీ అయితే మీకు అంత బాగాలేదు వన్ ప్లస్ సిక్స్తో కంపేర్ చేస్తే వన్ ప్లస్ సిక్స్ మీకు టెన్ ఎయిటీపి టూ ఫార్టీ ఎఫ్ ప్లేస్లో మీరు రికార్డ్ చేయొచ్చు సో వీడియో క్వాలిటీ చూస్తే మీకు చాలా యావరేజ్ ఉంటుంది టెన్ ఎయిటీపి క్వాలిటీ స్లో మోషన్ వీడియో క్వాలిటీ దీనిలో అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ కెమెరా మీకు డైనమిక్ రేంజ్ కూడా అంత బాగాలేదు డైనమిక్ రేంజ్ మీకు యావరేజ్ ఉందని చెప్పొచ్చు సో మీరు సన్ అంటే షాడోస్ ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో మీరు ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు మీరు క్లియర్గా నోటీస్ చేయొచ్చు సో మీకు కొంచెం డార్క్ వస్తూ ఉంటాయి డైనమిక్ రేంజ్ అయితే అంత బాగాలేదు హెచ్టీఆర్ ఆప్షన్ కూడా దీనిలో మీకు అంత బాగా వర్క్ అవ్వట్లేదు నేను వన్ ప్లస్ సిక్స్ కెమెరా రివ్యూ చూడొచ్చు వన్ ప్లస్ సిక్స్ అండ్ హానా టెన్ కెమెరా కంపారిజన్ రివ్యూలో ఈవినింగ్ టైంకి వచ్చేసరికి ఫొటోస్ కొంచెం చేంజ్ అయిపోతాయి మీకు డైనమిక్ రేంజ్ అంత బాగాలేదు మార్నింగ్ టైంలో సన్లైట్ డైరెక్ట్ సన్లైట్లో మీకు పిక్చర్స్ చాలా బ్రైట్ వస్తున్నాయి చాలా బాగా వస్తున్నాయి సో ఇక్కడ డైనమిక్ రేంజ్ విషయంలో కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే నేను నోటీస్ చేశాను ఇది ఓవరాల్గా అయితే నేను నోటీస్ చేసింది ప్రాబ్లమ్స్ అయితే దీనిలో మనకి ప్రైస్ చూసుకుంటే మైనస్ పాయింట్ ఇది పెద్ద మైనస్ పాయింట్ దీనికి దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే వీళ్ళు ముప్పై మూడు వేల రూపాయలు పెట్టారు ముప్పై రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు బెస్ట్ అంటే ప్రైస్కి ఖచ్చితంగా నేను అయితే ప్రజెంట్ అయితే ముప్పై మూడు వేలకి ఇది రికమెండ్ చేయను ముఖ్యంగా ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా మీకు వైట్ బ్యాలెన్స్ చాలా ప్రాబ్లం ఉంది అండ్ దీనికంటే హానర్ వీ టెన్ నాకు బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది చెప్పాలని నార్మల్గా చెప్పాలంటే హానర్ వీ టెన్ ఫ్రంట్ కెమెరా కొంచెం బెటర్ ఉంది దీనికంటే సో దీనిలో మెగా పిక్సెల్ ఎక్కువ ఉంది కానీ మనకి వైట్ బ్యాలెన్స్లో స్ట్రగుల్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా మీకు ముప్పై మూడు వేలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ముప్పై మూడు వేలకి మీకు యాంబులెన్స్ స్క్రీన్ ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు మనం ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు ఇట్లా మనం కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇంకా ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు దీని నుంచి సో దీనిలో అయితే మనకి స్క్రీన్ కూడా ఐపీఎస్ ఎల్సిడి స్క్రీన్ సో ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ ఆ ప్రైస్కి మనం ఖచ్చితంగా యాంబ్లెట్ స్క్రీన్ ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంకా రెండు వేలు యాడ్ చేస్తే మీకు దీనిలో యాంబ్లెట్ స్క్రీన్ వస్తుంది అండ్ ఇంకా మీకు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉంటుంది ప్రైమరీ కెమెరాలో అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా కొంచెం బెటర్ ఉంది దీన్ని దీంతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ముప్పై మూడు వేలకి అయితే ఈ ఫోన్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే నేను అయితే రికమెండ్ చేయను ఒకవేళ ఈ ఫోన్ మీకు ఇరవై ఏడు వేలు ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఆ ప్రైస్కి వస్తే మీరు ఏమైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా వీళ్ళని అప్డేట్లో ఫిక్స్ చేయగలిగితే బెటర్ కానీ లేకపోతే మీరు ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా కోసం వీడియో ఈ ఫోన్ తీసుకోవాలి ఎక్కువ వీడియోస్ రికార్డ్ చేసేవారైతే మాత్ర